दोस्तों फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत रहती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यू मोलिक्यूल के हर हर टाइम न्यू न्यू मोलिक्यूल के रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस के इशू बढ़ते हैं तो इसके लिए न्यू मोलिक्यूल इवेंट होने जरूरी है और न्यू मोलिक्यूल के एडवर्स ड्रग इवेंट भी मिनिमाइज करने जरूरी है तो इसके लिए पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस का डिपार्टमेंट जो रहता है वो है फार्माको विजिलेंस ये काम करता है एडवर्स ड्रग इवेंट पे वो मिनिमाइज करना या फिर रिकॉल लाना ड्रग को तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है हम बोल सकते हैं कि ये एक बैकबोन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया ब्राज़ील हो गया चाइना हो गया रशिया हो गया ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं क्योंकि फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट मैंने जैसे बोला ये बैकबोन है तो इसकी वजह से इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस करना जरूरी है तो इसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है और साथ में आपको बहुत अच्छी सैलरी हाइक भी मिलती है स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी मिलती है और साथ में हाइक भी अच्छी मिलती है अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो तो इसके लिए आपको एक कोर्स करना जरूरी है तो उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेको विजिलेंस मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था फार्मेक विजिलेंस क्या है अगर आपको बेसिक चीज़ें जाननी है एक्चुअली फार्मेक विजिलेंस क्या है ड्र एडवर्स ड्रग इवेंट कैसे मॉनिटर करना है वो कौन करता है और कैसे करता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाए ऊपर आई बटन लिंक पे मैंने वीडियो प्रोवाइड किया आप डायरेक्टली वो देख सकते हैं दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मेको विजिलेंस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मेको विजिलेंस में आपको अगर आप करते हैं तो इसमें सिलेबस क्या होता है इसके एलिजिबिलिटी क्या है ड्यूरेशन क्या है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन से अच्छी इंस्टीट्यूट कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मुझे व्यूवर्स पूछते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन सी है अच्छे तो मैंने एक सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ मैं स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ बनाता हूँ साथ में इंटरव्यू रिलेटेड गाइडलाइंस पर भी वीडियोज़ बनाता हूँ और साथ में बिजनेस जो करना चाहते हैं फार्मेसी के बाद उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूं अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी सारी वीडियो सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की ये कोर्स क्यों बनाए इसके रीज़न क्या है तो उससे पहला रीज़न ये है कि आपको क्लिनिकल रिसर्च के हर एक एस्पेक्ट्स की जानकारी हो टू नो टू नो स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट द क्लिनिकल रिसर्च सेकंड है एडवर्स ड्रग इवेंट का आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी है इस फील्ड में तो इसके लिए इस कोर्स में पूरे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा एडवर्स ड्रग इवेंट होता है कैसा है और क्या काम करता है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट में हर एक छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स के एस्पेक्ट भी मालूम होने चाहिए जैसे एडवर्स ड्रग वेट जैसे मे ड्रग कोडिंग क्या होता है फिर आईसीएच गाइडलाइंस क्या होती है तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में दौरान आपको बताई जाएंगी और इसमें आप बहुत अच्छे से सीख लोगे दोस्तों तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव अब बात करते हैं ड्यूरेशन की ये कोर्स करना है तो ड्यूरेशन क्या है तो एक्चुअली दो टाइप के कोर्स रहते हैं और दो पैटर्न है एक तो आप डायरेक्टली क्लासरूम एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट में और दूसरा है ई लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं तो दो टाइप के कोर्स है पहला कोर्स है एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन फार्मेको विजिलेंस ये लगभग तीन महीने का डिप्लोमा रहता है दोस्तों और पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स रहता है फार्मेको विजिलेंस में वो एक साल का रहता है फी वैरी होती है डिप्लोमा की फी थर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड होती है और यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं एक साल का तो वन वन लाख टू वन पॉइंट फाइव लाख होता है अगर आपको डिटेल्स में कोर्स की जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाए ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक प्रोवाइड किए आप वो जरूर देखिए वहाँ पर पूरे डिटेल्स में हर एक कोर्स की जानकारी मैंने दी है दोस्तों तो ये हो गया कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में और अगर आप एडमिशन लेते हो तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करती है दोस्तों तो ये इसके एडवांटेज आप इसमें ले सकते हैं दोस्तों तो अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है एडमिशन लेते समय तो इंस्टीट्यूट अच्छी है ये आप किस तौर पे बता सकते हैं तो उसमें पहले एक्रीडिटेशन होना चाहिए एक्रीडिटेशन इन द सेंस क्वालिटी कंट्रोल जो इंडिया का काउंसिल है तो वहाँ पर उनका एक्रीडिटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है फिर एफ एस 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 जो रहता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका भी एक्रेडिशन अगर होगा तो वो इंस्टीट्यूट अच्छे रहते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन है ये प
तो और एक आई एस ओ नाइन का सर्टिफिकेशन भी होना उनका जरूरी रहता है ये आप चेक कीजिए दूसरी बात आपको चेक करने की टीचिंग स्टाफ ये टीचिंग स्टाफ अपडेटेड है कि नहीं ये भी आपको चेक करना है क्यों क्यों क्योंकि हर एक बार अपडेशन होता रहता है फार्मा विजिलेंस में फॉरेन कंट्रीज में होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी होता है तो आपको टीचिंग भी उसी तरह से मिलनी जरूरी रहती है थर्ड थर्ड पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि वो मेंटर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करती है कि नहीं कि मतलब इंडस्ट्री में जो फार्मा विजिलेंस में अच्छे पोजीशन पे उनकी आपको गाइडलाइन उनके टिप्स आपको देते हैं वो उनके लेक्चरर्स अटेंड होते हैं वेबिनार होते हैं ऑनलाइन होते हैं या फिर ऑफलाइन आपके इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो वो अगर आपको मिल सकते इंस्टीट्यूट में तो वो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे दोस्तों और नेक्स्ट है मॉक इंटरव्यूज मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करनी जरूरी है इंस्टीट्यूट को तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने से पहले तो अब बात करते हैं एग्जाम्स की अब एग्जाम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम कैसी रहेगी आपको तो टू दो घंटे का आपका रिटर्न टेस्ट होता है दो टू लॉन्ग क्वेश्चन और फोर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं फिर वाइवा वोस होता है 30 मिनट्स का और फिर शॉर्ट प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है तो ये हो गया एग्जाम शेड्यूल के बारे में अब बात करेंगे सब्जेक्ट में मेन बात कौन से सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के दौरान आपको सिखाए जाएंगे तो पहला सब्जेक्ट है लगभग 14 16 सब्जेक्ट है दोस्तों तो उसमें वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ तो पहला सब्जेक्ट है जनरल इंट्रोडक्शन और फार्मा को विजिलेंस आपको सिखाई जाएगी दूसरा सब्जेक्ट है इपिडेमियोलॉजी एंड एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन ये सिखाए जाएंगे तीसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन चौथा सब्जेक्ट है थेरापोटिक एरिया फिर इथिक्स इन क्लिनिकल रिसर्च ये क्या रहते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा फिर क्लिनिकल ट्रायल्स प्रिपरेशन कैसे रहते हैं ये आपको सिखाया जाएगा फिर इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेटरी प्रिपरेशन ये आपको सिखाया जाएगा फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की मॉनिटरिंग कैसे रहती है ये आपको सिखाया जाएगा फिर नाइन्थ सब्जेक्ट है कॉम्प्लाइंसेस एंड ऑडिट्स कैसे कंडक्ट करते हैं ये आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा फिर टेंथ सब्जेक्ट है डेटा मैनेजमेंट एंड बायोस्टेटिक्स इलेवन सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल भी आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं वो भी आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा फिर फार्मेको विजिलेंस एंड सिलेक्टेड सिस्टम ऑर्गन क्लासेस के बारे में आपको सिखाया जाएगा फिर फार्मेको विजिलेंस की पूरी सिस्टम हर एक पार्ट के बारे में आपको सिखाया जाएगा फिर ग्लोबल फार्मेको विजिलेंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा फिर फार्मेको विजिलेंस रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस और फिर लास्ट सब्जेक्ट के फार्मेको इपिडेमियोलॉजी तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे तो ये मैंने सब्जेक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी दी तो अब मैं बोलो बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो पहला है आपको हेल्थ साइंस से एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मतलब एम बी बी एस बी एम एस बी एच एम एस बी पी टी एच ऐसा आपका ग्रेजुएशन है तो आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर बी फार्मेसी एम फार्मेसी नर्सिंग का ग्रेजुएशन होना ये भी इंपॉर्टेंट है ये अगर होता है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट है लाइफ साइंस लाइक बीएससी और एम इन बायो केमिस्ट्री या फिर माइक्रो माइक्रो बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट से अब जूलॉजी बॉटनी अगर ऐसे सब्जेक्ट से भी आप ग्रेजुएशन करते हैं तभी भी इस कोर्स को आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों तो ये मैंने डिटेल्स में आपको बताया एलिजिबिलिटी अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट को कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है मैंने मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट बताई है इससे और भी अच्छी इंस्टीट्यूट रह, रह सकती है दोस्तों लेकिन मैं बताता हूं मैंने जो सिलेक्ट किया वो तो पहली यूनिवर्सिटी है एपीजे स्टे यूनिवर्सिटी हरियाणा सेकंड है क्लिनिकल रिसर्च एजुकेशन एंड मैनेजमेंट अकेडमी मतलब सी आर ई एम ए बोलते हैं इसको ये मुंबई में भी है उत्तर प्रदेश में भी है या कर्नाटका में भी है तीसरे क्लिनी माइंड उत्तर प्रदेश में है चौथी है इनोवेटिव सेंटर फॉर बायो साइंस क्लिनिकल रिसर्च ये है पंजाब में नेक्स्ट है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी तमिलनाडु और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्नाटक में भी है नेक्स्ट है रेवा यूनिवर्सिटी कर्नाटका और लास्ट है विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी सिक्किम तो दोस्तों ये पूरे डिटेल्स में मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मा विजिलेंस अगर आपको फार्मा विजिलेंस में करियर करना है तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं हर एक कैंडिडेट को ये कोर्स सजेस्ट करूँगा तो ये वीडियो में आप पूरे डिटेल्स में आपको आइडिया आ जाएगी कि ये कोर्स क्या होता है एक्चुअली सिलेबस क्या होता है एलिजिबिलिटी क्या होती है एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको फार्मा विजिलेंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड किए वहाँ पर वीडियो देख मैंने बनाए तो आप वो वीडियो जरूर देखिए दोस्तों और अगर
जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैंने इस बुक में प्रोवाइड की है दोस्तों तो ये आप परचेज कीजिए उसके रिव्यू भी मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों और हाँ मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस पे मैंने बताया था कि आप आ, मैं लाइव आने की ज़रूरत है वो आ, अगर आप ई बुक पर अगर कोई क्वेश्चन है या मुझे आंसर देने की ज़रूरत है तो ये मैंने एक्सेप्ट किया है मैं कल आ रहा हूँ लाइव लगभग शाम को पाँच बजे आप सभी तैयार रहेगा दोस्तों लाइव मुझे ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के क्वेश्चन हैं वो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों तो इस स्टूडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी